你先回家休息吧，你也累了，这边我来照顾就行了。是，好好的啊。你跟我爸说，别再送饭来了。妈，回去的路上小心点啊。我现在下班了，你休息，我来。哎，我来，我来。哎呀，够丰盛的呀！啊，哎，我说这个左右也太粗心了吧？我记得我提前还提醒过他呢。那你怎么让他再做一遍检查呢？这事儿怎么能怪我呢？再说了，谁也不愿发生这样的事情。而且那个人一开始找我做他的主治医师，只是后来调到左右那儿。我觉得他跟左右不认识啊，也无冤无仇的，不像是故意的栽赃陷害。行了，你也不用担心，我帮你查清楚，好不好？你们俩出什么事儿了？啊、哦，没什么事儿，你多喝点汤啊。那我再去查房了。嗯。哎，到底出什么事儿了？左右啊，出了点医疗事故。那我跟你说了，你能解决吗？又没用，来吃饭。我是解决不了，可是你得说呀。出了什么事情，就是应该跟家里人说，大家才能一起想办法解决问题啊。你还不如小小呢。哎，不对呀，他今天跟我说，院长要升左右当副主任，这是好事儿啊。这下好了，我们家有两个领导了。小姐换药，嗯，不是刚换过药吗？啊，呃，那我喝醉一下。去给我打壶开水来吧。你干嘛？都救不了我，我怎么救你啊？不，你还可以再生。我要是没这个饭碗，没这个工作的话，我们全家人都没没饭吃了。一个医生要是出了事儿，就根本不能做医生了。我什么也不会干，什么都不会做。这个跟我有关系吗？你怎么可以这样说呢？当初都是你提的要求，我也跟你说过，这样做很危险。都是我的错了，不不是我的错，我的错，我的错，我错，我求求你，求你发发善心，好吗？千万别说郭南芬是我帮你注射的，化验报告是我给你改的，好吗？我不说，就不是了吗？当初，当初我真是为了你好，我要是被他们发现的话，我就不能活了，真的，我没法见人，我得从楼上跳下去，真的。我是一点害你的心思都没有，我根本不知道会是这样的结果。求你，求你过来，过来，过来，我好吗？千万，千万别告发我，好吗？千万，好吗？别说了。需要我扶你起来吗？答应我，答应我起来吗？我现在身体这样了，动不了。需要我扶你起来吗？好，那你答应我了。你走吧，我再也不要看见你了。
啊。医院让你来做梅竹的医生吗？啊，是。我们的贵宾四胞胎没了，我过来问候一下。你们之前认识？啊？呃，见过。左右现在的状况，你知道吧？知道。左右，左右失职了。事情现在还没有查清楚呢。是。不过你也不要着急啊，你现在应该替他考虑的是，将来该怎么办。同事一场，我也没想到，我真是没想到，你。你说他怎么会怎么会这么不仔细？我出去之前我就已经换过药了。我又不是医生，我也不知道为什么要再换一次药。你跟我说实话。四胞胎是怎么怀上的？我们家族可从来没有多胞胎家族史，你们家族也没有。碰巧吧？你能不能跟我说实话？我现在不想跟你吵架。我听说现在吃药可以怀多胞胎，你是不是为了让我们的孩子多分家产就吃了什么药？你是心疼我，还是心疼家产，还是怪我什么都没跟你说？我告诉你，你做的任何决定都必须告诉我。老爷子现在身体还硬朗的很，你们就开始算计家产了，有这个必要吗？你身体现在是救过来了，可这再怀孕就得是一年以后，再怀孕谁知道会不会有什么后遗症？我告诉你，你糟蹋自己不要紧，别因为你的身体断了我们家的香火。如果以后你不能生，你也别怪我。我十九岁跟你在一起，那个时候，我知道你是谁吗？那个时候我知道什么是家产吗？我们两个夫妻这么多年，你现在这样子对我，你觉得合适吗？那你就跟我说句实话行吗？实话就是我们的小孩没保住医院里有没有人知道这个事儿？什么事儿都没有，我什么药都没吃。真的没有？什么都没有。我信你。那就是这个医院的医生失职。算我求求你，别再折磨我了。好。还有很多事儿等着我吗？明天我再派两个人过来照顾。上次你不是说，你们两家的家长都已经见过面了吗？嗯。那你还不赶紧催他们结婚啊？早点结婚，你也可以早点抱上大孙子。我也想早点抱上大孙子啊，可是他们现在忙得连回家的时间都少了。哎呦，那也不能因为这个工作就耽误了终身大事儿啊。不过啊，这个事儿定下来。起码我可以放心了。啊？哦呦，没有结婚是不能算定下来的呀。哎，我我是说，你看啊，你
你最近啊，也没什么工作可忙，哦，有些事情呢，你该过问的还得过问，该抓紧的还得抓紧，啊。我能跟梅小姐单独谈一谈吗？你来干嘛？我知道现在我不应该来，可是有些事情，我必须要问你才能够明白。希望你能告诉我。告诉你什么？假报告是谁帮你做的？别人。别人是谁？谁都可以啊。为什么？因为我想保住自己的孩子。你知道吗？如果医生不知情，那会更危险。我又不是医生。左医生现在停职了，他的前途就因为你们的假报告毁了。你能跟医院说实话吗？不可能。为什么？因为我不能跟我老公说实话。刚才那就是你老公，对，他已经怀疑左医生了。如果让他知道是我的错，他肯定会跟我离婚的。他会觉得那样很没面子。难道就因为你们自己教会了别人的前程吗？钱医生，我之所以跟你说这么多，完全是因为你救了我。能不能因为我们救了你，你帮我和左医生一次？我帮你们，谁帮我？难道就因为你们的自私，让别人为你们的无耻行为承担一切吗？你有什么资格这样说我？对不起，你不要激动。啊，我想再问一件事。你的四胞胎是正常怀上的吗？这一切还重要吗？我的孩子没有了，你们一个个全部都跑来训斥我，你们有想过我的感受吗？好，你要追查是吧？我告诉你，我没有吃药，我打的针。在哪里打的？在你这儿。你说什么？没听清楚吗？在你这儿打的针，是你给我的建议。你告诉我，针剂比药更管用。你给我修改的报告，你把我弄成现在这个样子。你疯了吧？为什么要冤枉我们？这就是事情的真相。你真的太过分了。你以为你的孩子没有了，我们不替你难过吗？我们以为你是正常怀上的四胞胎。我比任何人都希望我是正常怀上的四胞胎，钱医生，你等着吧，明天会有人找你谈话的。你可以走了，我累了，需要休息。怎么了？出来说吧。梅竹真的太过分了。怎么了？他已经跟我承认了，他打了果那分针剂，所以才怀的四胞胎，然后为了保胎又改了报告
。真的呀、啊？真的。哎呀，不行，他承认不行，他得撤诉才可以啊。可是他已经跟我说漏嘴了，我不明白，我真的不明白。他们这些豪门大院的事儿，咱们是不能理解的。姐夫，我希望这件事情无论如何，你要帮我们查清楚。没问题。胡院长，事情不用再查了，已经很清楚。钱小小医生帮我太太用了果钠分针剂，违反流程帮我太太怀了四胞胎，他用篡改病例。导致我太太身体受损，又意外流产。你冷静一下，我了解我的下属，这种事情不可能。这都是我太太亲口告诉我的，还能有错吗？那你想一想，他为什么这么说？为什么？这全都是实情啊！你再想一想，我们的医生为什么要这么做？这就更容易了。要什么给什么，服从指示，巴结我们家呗。还有，我听说他跟那个左医生是情侣，我太太之前跟左医生有矛盾，他们两个就联手报复，都是为了在加害我太太。事情就这么简单，还有什么可查的呢？他们两个都得开除。他们俩联手报复你们，他跟你们家有仇吗？他们仇富，他们仇权。你能不能理智的想问题，冷静的再想一想？开除他们俩，我做不到。你说什么，江先生？医院是国家的，你们是慈善机构，你们捐赠的设备和资金都是用于公共福利，这不是你们某个人的私人医院，这里是中国，不是西方。好，好，我提的条件你不答应是吧？没关系，我们打官司。好啊，但是要有证据。我有最好的律师，证据总会找到的。江先生，我劝你最好不要这么做，否则最后尴尬的是你。没有必要这样大动干戈。我太有必要了，这个事情我一定要有一个结果，我要给我们家老爷子一个交代。你不就是想要一个交代吗？那好，查清楚就好。查清楚，就你们能查清楚吗？我已经派我的下属去查了，所以没有必要这么早下结论。其实我比你更想知道真相。胡院长，我说话一向说到做到。您是这个医院的院长，包庇医生情有可原，所以这件事情，请您以后就不要再参与调查了。本来我也是派我的下属去调查的，那你就该给我一个公正的结果。你说的我听明白了，你不就是要一个结果吗？我告诉你，我更想要真相。好啊，我也想要真相。那好，你等我的电话。好，胡院长，刚才说话我有些不对，向您道个歉，对不起。可以理解，钱医生。江先生你好。钱医生，您是想让我绝后啊？您这话是什么意思？我什么意思？您应该很清楚。我清楚什么？你们做的事儿我已经都知道了，我太太也已经告诉我了，我也跟你们院长谈过了，剩下的就是你们自己的事儿。您太太也都告诉我了，昨天晚上她说的是气话，那都不是真的。你不承认是吧？没关系，每个人做的错事儿都不会承认的，都会有各式各样的借口。事情既然已经出了，我也没办法补救。但是我觉得应该让该负责的人负责，您说对吗？您说的非常对，应该让该负责任的人负责任。对，不巧我就找到这个人了。没想到样子还不错
，却有一副蛇蝎心肠。您到底在说什么？我不明白。我也不想怎么样，你也不用管我说什么。但不管怎么样，我就是想让你们付出代价的，不要装作你自己什么都不知道。我赶时间先走了。发展成这样了，你打算怎么办？小小是冤枉的呀！昨天晚上他还跟我说这件事情呢，我真不知道这帮人是怎么考虑问题的。他比我们清楚，但是我不明白，他为什么坚持要这么做。这梅玉竹也不可能跟她老公说实话。那是他们的家事，我们管不了。可问题是，现在我们该怎么办啊？调查，你去把事情查清楚，记住，要秉公无私。我明白。那我该怎么处理啊？一旦查出问题，停止。好你们先出去吧。你跟我说的事，我已经让他们去查了。左右医生来联合，你也只是猜测。如果到时候你是冤枉他们的话，也知道后果的。我知道你在外面有人，就算我这辈子都生不了孩子了，我也跟你离不了婚。你知道老爷子最讨厌的是什么？他现在还不知道你在外面那些乱七八糟的事儿，所以我得不到的，你也得不到。老爷子不就是想要一个结果吗？那我们就给他一个结果，是真是假？骗不骗你，有那么重要吗？行了行了，别说那么多了，你赶紧休息吧。你也别想那么多了，你还是我丈夫。我已经知道了事情的真相了，马医生，你说说吧。主任，你说什么？化验报告是你改的。什么化验报告？我已经调取了安保录像，我都看到了。不可能，我特意看了，只有走廊，只有摄像头。果然是你。你什么意思？你为什么这么做？你照顾我。没错
，摄像头确实是在走廊的拐角。他拍到了那天你在那个时间那个走廊出现过，而梅玉竹也是在那个时间同样的走廊出现过。给我一个理由，给我一个不告发你的理由，告诉我为什么这么做。我只想有个机会。你觉得他能给你机会？我告诉他风险了，他说他愿意冒这个风险。别人没帮他，我帮他了。你觉得你这是在帮他吗？在他们那种家庭里，这些外来人。哪个不是孤苦伶仃、受到家族的歧视、连个说真话的人都没有？他们夫妻两个人，另一半根本不会理解他，他也不会说真话。他跟我们一样，内心都是苦闷、孤独的，永远都是一个人。他只有一个小小的请求，别人没帮他，我帮了。起初我只是想从他那儿获得一个机会，但是后来。我觉得他需要帮助。我们是医生，对吗？我们愿意帮助那些需要帮助的人。可是你知道吗？江成峰现在明确的要求一个结果，就是他认定是钱小小和左右两个人联合起来对付他太太。你知不知道啊？左右和小小被你给牵扯进来，成为你的替罪羊。那不正好吗？也许他们并不想知道什么是真相。他们只是想知道自己的猜测是不是真相，那就让小小跟左右做我的替罪羊。你不会把我救出来，是吗？你觉得呢？你不会，你肯定不会。你当主任以后，我是鞍前马后跟你跑啊！我的忠心你是看得见的，这不能称其为理由。那。那我就要说真话了。左右迟早都会取代你，真的。就算你不在乎，别人都会看在眼里。以后你在别人面前怎么工作呀？怎么还能抬起头来？再说钱小小，他有什么事情帮过你吗？他不会，我会。你帮我一次，我还你一生，难道你不在乎吗？啊！再说梅玉竹，他们家庭每两个人之间都有复杂的关系，这就是家庭，这就是可怕的家庭关系。可是你知道吗？一个是我的师妹，一个是我的师弟，一个是我妹妹，一个是我的妹夫，你觉得可能吗？可人家认定了，是他们俩两伙。我知道事情的真相吗？你一个人换不来两个，那就交出左右。证据不足，那就。叫出钱小小，我下不了手，那就让他们自己选，你不用做决定。还是处理你吧。小小，你来趟办公室，啊，先别着急。这样，那个我通知左右，他也来。哎，我们一起说，好不好？嗯。昨晚的事情，小小已经跟我说了。哎，你先别着急
这件事情呢，大家正在努力想办法去解决。我以我的人格担保，这件事情不是事实。我相信你，但是这件事情在没有证据之前，你先不要冲动，好不好？你先坐下，耐心等一下，潇潇马上就过来。你找他干嘛？我要找他了解情况啊。这件事情在没有结果和证据之前，我是主治医师，所有事情我来扛。可是你知道吗？人家咬定了是小小给梅玉竹打的果纳芬剂，这是江城峰最不能接受的一点。人家现在已经不追究修改报告的事情了。证据呢？他们有证据吗？如果没有证据的情况下，还要咄咄逼人，没关系，打官司，我不怕。事情还没有严重到那一步。第一，不要钱；第二，不打官司。他们只是想要一个结果，什么结果？我刚从院长办公室出来，院长很为难，让我来全权解决这件事情。我也很为难啊！咱们三个啊，都是左老师的学生，一个是我的妹妹，一个是我的同门师弟，还是我未来的妹夫。你不用为难，这事儿跟小小一点关系都没有，所有的事儿，我一个人扛。那好，我告诉你院方的态度，内部处理，怎么处理？你们两个，有一个要停职。我也是这台手术的主刀医生。你去哪儿？你别问了，事情不能这样处理。我知道你要找院长，也知道你要说什么，可你这样做的话，只会让董思贤更难堪。这不是他的问题，是解决事情态度的问题。我不想跟你争论些什么，这件事情必须尽快有个了解，什么都别说，我来承担。人生会遇到很多事情，退一步海阔天空，平息风浪才是最重要的，不是吗？第一，不给院里添麻烦；第二呢，别让事情扩大化，好吗？你这样忍辱负重，知不知道会击垮你的？知道。没关系啊，虽然我失业了，但是我还有第二职业——钱小小的老公。你打算什么时候和院长谈？小小怎么样？他什么都没有说，但是这件事我绝对不会让他参与进来。放心吧，他不会。这样，我现在就去找梅玉竹他们了解情况，你呢先忙，好不好？好吧。左右，咱们两个商量一下，你觉得我应该怎么跟院长交代呢？这拿出去吧。你是来道歉的，还是来承担责任的？马月跟这件事情有关系吗？没有。马月是谁啊？今天确实有人来找我了。那你是来道歉的。既然这件事情你们需要一个结果，那我来承担全部责任。你是替他来说的吧？这不重要，这很重要。
我希望这件事情尽快有一个了结。好，那就公事公办吧。这样做，那些男人就会感激你吗？怎么女人都一样傻因为我不是你。啊。回来了，今天不是加班吗？啊，怎么回事呢？嗨，医院没事儿，就提前回来了。哎，怎么就吃这些呀？啊，要不咱俩出去吃去？嗯，小小，呃，你来了？呃，没有。那个，这样吧，没来出去吃吃。咱们俩呢，今天简单隆重。好点，小小，咱们父子俩好久没喝酒了。嗯，好、啊，能不能喝酒啊？嗯，好好好好好，哎，好了，好，传说吧。我把你这瓶珍藏的酒拿开了。嗯，好好好，哎呀，这是好酒，这叫餐前酒啊，餐前酒。好，行，好，来，我给您倒上。爸，哎，告诉你一个好消息，这一段时间呢，我呀就能一直陪您了。您想去哪儿，我就陪您去哪儿。真是难得啊！啊，来，嗯，医院是不是出了什么事儿了？没有，医院能出什么事儿？实话实说，你是不是出了什么事儿了？不愧是我爸。还记得参观咱们医院的 VIP 吗？嗯。用坏了四胞胎，我恰恰。是他的主治医师，后来出了点情况，四个孩子全没了，四胞胎，四个都没有了。左右啊，你可是妇产科医生啊，四胞胎要格外慎重，难道你这个不知道吗？知道，特别的后悔。病人家属需要有一个交代，我就。别人家呢怀四胞胎属于正常，他们家怀四胞胎，应该不太正常。所以左右，你实话告诉我，这件事情是不是跟你有关系？是有关系，但是爸，细节你就别问了。如如果不问，那就是关系大了。今天呢，我就想跟你喝几杯。咱俩有段时间没喝酒了，莫谈国事。嗯，不行，必须谈。告诉我，医院怎么处理的？医院倒没怎么处理，是我主动停止三个月。<笑>主动停止三个月，你还很高兴。
，又没开除我。那是因为看了我的面子，才没有开除你。是，就是因为看了您的面子，所以才没开除我。我得感谢您，喝一杯。不行，这件事情我必须去医院过问清楚。明天你和我一起去医院。哎呀，不怕这事儿，您就别问了。